ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് സിവിൽ ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയിൻ സർവേ ആണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിരുന്നു ഏകദേശം എക്സാംസിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന പോർഷനെല്ലാം പോർഷനെല്ലാം അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാംസിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വീഡിയോ അവൈലബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ പേജിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സർവേയിങ് ഇൻ വിച്ച് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ മെഷേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വിത്ത് എ ചെയിൻ ആൻഡ് ആൻഡ് നോ ആംഗ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ആർ ടേക്കൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്താണ് സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയസ് ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഡയറക്ട്ലി എടുത്തുന്ന എടുത്ത മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ്സ് സൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒരു ചെയിൻ വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നോ ആംഗ്ലർ മെഷർമെൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ കാണത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സർവേ ആണ് ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഈ ചെയിൻ സർവേയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആംഗ്ലർ മെഷർമെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ചെയിൻ ഓർ ടേപ്പ് ഈസ് കോൾ ചെയിൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷനെ പറയുന്നത് ചെയിനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ഈസ് ജനറലി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിങ്ക്സ് ആണ് ഓരോ ലിങ്കുകൾ ചേർന്നാണ് ചെയിൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഓരോ ലിങ്കും ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെയും ഡിസ് ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെയും ലിങ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ദ ലിമിറ്റിംഗ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓഫ് സെറ്റ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പെർപ്പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ബൈ ആൻഡ് ഐ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓഫ് സെറ്റിലെ ലിമിറ്റിംഗ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇസ് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ചെയിൻ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഫോർ റേഞ്ചിങ് എ ലൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് റിക്കോർഡ് ഈസ് ത്രീ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ റേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിങ് റോഡ് വെച്ച് ആ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെ പറയുന്ന അതിനെ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എത്ര മിനിമം ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ചെയിൻ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മിററേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മിററേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് മിററും മറ്റൊരു മിററിൻ്റെ പേര് ഹൊറൈസൺ മിററുമാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് ഇഫ് ദർ ആർ ടു പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് ഹൂസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് മേക്ക് എ ഗീവൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഇഫ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് സക്സസീവ്ലി ഫ്രം ബോത്ത് ഓഫ് ദം ദൻ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഈസ് ടോയ്സ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മിററേഴ്സ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മിററിൻ്റെയും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടോയ്സ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു
ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് എറർ ചെയിനിന് ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് എറർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെയിനിങ്ങിൽ കറക്ഷൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് എറേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ നാച്ചുറൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ എററിലാണ് വരുന്നതാണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്റിങ്ങും ക്യൂമുലേറ്റീവ് എററും ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ആൻഡ് ഗോൺ അക്യൂമുലേറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ കാണും അത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ നമുക്ക് സർവൈ വർക്കിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ പക്ഷേ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ വിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടെൻഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ നമുക്ക് സർവേ വർക്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സീരിയസ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എററാണ് അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എറർ ഇൻ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ബാഡ് റേഞ്ചിങ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറർ അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് റേഞ്ചിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എററും ക്യൂമുലേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് എറർ ആണ് ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒബ്സ്റ്റക്സ് ചെയിനിങ് ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഈസ് ഈസ് ബിൽഡിങ് അതായത് നമ്മൾ ചെയിനിങ്ങിനെയും റേഞ്ചിങ്ങിനെയും ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അതാണ് ബിൽഡിങ് നമുക്ക് അത് ബിൽഡിങ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ ചെയിനിങ്ങിനും റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ്ങിനും നമുക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വിച്ച് ഒബ്സ്ട്രാക്സ് വിഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ചെയിനിങ് ഈസ് എ റൈസിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഹിൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിനിങ് നമുക്ക് പോസിബിളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല വിഷൻ നമുക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനത്തെതാണ് റൈസിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഹിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വിച്ച് ഒബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയിനിങ് ബട്ട് നോട്ട് വിഷൻ ഈസ് റിവർ നമുക്ക് ചെയിനിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് റിവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിഷൻ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ചെയിനിങ് നമുക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ റിവറിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ചെയിൻ സർവേയിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലിങ്ക് ഓഫ് എ ചെയിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗാൽബണൈസ് മൈൽസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും ചെയിൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെയിൻ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് അത് ഗാൽബണൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ നമ്മൾ പറയും കുറച്ച് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എറാറിലാണ് വരുന്നത് അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എററും കൂടെയാണ് ബേസ് ലൈൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ട്രയാംഗുലേഷൻ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ഇൻവേർട്ടർ ട്രയാംഗുലേഷൻ വർക്കിലൊക്കെ ബേസ് ലൈൻ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്താണ് ദ ചെയിൻ മാൻ ഹൂ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ആരോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി ചെയിൻ ഈസ് ലീഡർ നമ്മൾ ചെയിനിൽ എറ്റ് എൻഡിൽ ആരോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ചെയിൻ മാനാണ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡറും ഉണ്ട് ഫോളോവറും ഉണ്ട് അതിൽ എൻഡിൽ ആരോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രത് ചെയിനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓരോ ചെയിനിൽ നമുക്ക് ടെൻ ആരോസ് ആണ് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇത് നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിൻ ഷേപ്പ് ആണ് ഏകദേശം മാർക്കിംഗ് ഓർ ചെയിനിങ് പിൻസ് എന്നും പറയുന്നു ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പേർഡ് സ്റ്റീൽ വയർ ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പേർഡ് സ്റ്റീൽ വയറാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് ലെങ്തും ഫോർ ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പേർഡ് സ്റ്റീൽ വയറാണ് സ്റ്റീൽ വയറാണ് ഈ ആരോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഓഫ് ഗാൽമെൻറ്റിസ്റ്റ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഫോർ എം എം ഇൻ ഡയമീറ്റർ നോൺ ആ സ്ലിങ്സ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ലിങ്സ് നമ്മൾ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ലിങ്സ് ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗാൽമെൻറ്റിസ്റ്റ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഫോർ എം
ചെക്ക് ലൈൻ ഓർ പ്രൂഫ് ലൈൻ നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് വര ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ചെക്ക് ലൈൻ ഓർ പ്രൂഫ് ലൈൻ എ ലൈൻ ജോയിൻ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസ് ഓൺ ദ മെയിൻ ലൈൻസ് ഓഫ് എ ചെയിൻ സർവേ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സെർവ്സ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ടു ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് ഈസ് കോൾ ടൈ ലൈൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടാലും പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന പറയുന്നെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ മെയിൻ മെയിൻ ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ദൂരോട്ട് ഫാറായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ടൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ രീതിയിൽ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സർവേ പറ്റിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സർവേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കാണുക കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് 